गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन आज का पहला टॉपिक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक जो आपका गवर्नेंस का टॉपिक है और उस इकोनॉमी का टॉपिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कहा है कि हमें रिसर्च करनी है नेशनल जो है रिसर्च को बढ़ाना है इंडिया में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल के थ्रू लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का जो एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको लोकल ही प्रिप्योर प्रोक्योर करना है वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब कि एक हिंड्रेंस हो सकती है साइंटिफिक रिसर्च में तो ऐसा हो क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में देखते हैं तो 2017 से साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से जो है प्रोक्योरमेंट करने की जो है वो एक एग्जामेशन थी कि वो अगर चाहते हैं तो अगर उनको अच्छा कुछ सामान मिल रहा है तो वो बाहर से भी जो है वो परचेज़ कर सकते हैं और उनको लोकली परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या हुआ कि 2019 में पाँच लाख से लेके 200 करोड़ तक के प्रोडक्ट्स अगर प्रोक्योर करने हैं इंडिया में तो उनको इंडिया रजिस्टर्ड कंपनी से ही प्रोक्योर करने पड़ते थे उसकी वजह से जो क्या होता था कि कई बार सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का जो है उनको जो है माल मिल जाता था इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल अगर हम चाहते हैं कि इसके थ्रू हमारी जो है कंट्री में साइंटिफिक रिसर्च बढ़े तो हमें जो है ये जी जो है जो आपके साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए मैंडेटरी की हुई है इसको हटाना पड़ेगा तो जी है क्या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक वन स्टॉप पोर्टल है ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करने के लिए गुड्स और सर्विसेज ये आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन पी चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे लोकल गवर्नमेंट हो वो इससे प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं इसमें ई बिडिंग मतलब जो सेलर्स रजिस्टर्ड हैं इसमें परचेज कौन कर रहा होता है गवर्नमेंट परचेज कर रही होती है जो है इंडियन जो है डोमेस्टिक सेलर्स से तो ई बिडिंग रिवर्स ई ऑक्शन डिमांड एग्रीगेशन ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये काम करता है प्लेटफॉर्म पेपरलेस कैशलेस सिस्टम ड्रिवन है अब इससे ऑफकोर्स अब आप सोचो कि करप्शन कितना जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा समझ लो आपको सरकारी ऑफिस है कोई उसमें अगर कुछ फर्नीचर लेना है तो पहले तो जो है वो किसी नॉन लोगों से ले लेते थे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पर अब वो जो है जब सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा ई बिडिंग होगी उसके लिए तो जो है करप्शन जो है वो नीचे के लेवल तक भी जो है उसको रोका जा सकेगा नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है बेंगलुरु जो है फर्स्ट इंडियन सिटी बनी है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम का जो पार्ट बनी है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चर फोरम क्या है 2012 में जस्टिन साइमंस ने जो है लंदन के डिप्टी मेयर उन्होंने इस क्रिएटिव नेटवर्क को शुरू किया था एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिटीज़ है जिसमें कि रिसर्चर इंटेलिजेंस और कल्चर का क्या रोल है उस सिटीज़ में उसको जो है वो मेजर करके इन सिटीज़ को रजिस्टर किया जाता है लगभग फोर्टी सिटीज़ अभी इस नेटवर्क में आ चुकी हैं सिक्स कॉन्टिनेंट्स में जो हैं ये सिटीज़ अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगी न्यूयॉर्क लंदन पेरिस टोक्यो दुबई जो है वो अमंग दीज सिटीज़ हैं अब बेंगलुरु भी इसमें ऐड हो गया है ठीक है तो एक तरह से ग्लोबल सिटीज़ की लीग में वो भी आ चुका है अब की फैक्ट्स अगर हम बेंगलुरु के बारे में देखें तो ये एक मेगा सिटी है सिलिकॉन वैली भी इसको हम कहते हैं इंडिया की <coughs> यहाँ पर थर्टी गवर्नमेंट और प्राइवेट म्यूजियम्स हैं इसको हम गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है हाइपर लोकल ई कॉमर्स स्टार्टअप मैजिक पिन ने एन के साथ जो है नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन के साथ एक जो है पैक्ट साइन किया है और टोमेटोज जो है वो सेल करने शुरू कर दिए हैं सेवेंटी रुपीज़ पर किलोग्राम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो कि ओ पर सेल कर रहे हैं तो अब आपको पता है टोमेटो प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो इसीलिए जो है ये दो सौ रुपये किलो के आसपास जो है टोमेटो प्राइजेस पहुंचे हुए थे तो ये सत्तर रुपये पर किलोग्राम जो है ये मैजिक पेन ने कहा है कि हम ओ पर बेचने को तैयार हैं तो सेवनटी सिक्सटीन अक्टूबर नाइनटीन में नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था कंज्यूमर कोऑपरेटिव का एक एपेक्स बॉडी है कंज्यूमर कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेंदन करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ऑफ कोर्स ये अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्टर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर ये फंक्शन करती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है अब ओ एन डी सी क्या तो आपको पता ही है ओपन सोर्स नेटवर्क है जिसमें कि बायर्स और सेलर्स जो है वो एक दूसरे से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं जिस मर्जी चाहे वो प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हो मतलब चाहे एक अमेजोन का सेलर है लेकिन अगर आप अगर हम ये ज्यूम करें कि ओ एन डी सी पर सारा जो है ये अमेजोन फ्लिपकार्ट या सब चलेगा एक बार तो आप फ्लिपकार्ट पर जाके जब सेल जब कुछ सर्च करोगे
वो कहीं एक भी जगह पर अगर रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको सारे जो भी ओ के जितने भी रजिस्टर्ड ये प्लेटफॉर्म्स हैं उनका सबका एक्सेस मिल जाता है ठीक है तो इसमें डी पी का ये इनिशिएटिव है इसमें स्मॉल रिटेलर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने सर्विसेज और गुड्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री ई कॉमर्स सिस्टम के थ्रू जो है वो फैला सकते हैं क्रेडिट uh, हिस्ट्री बढ़ जाती है और कंज्यूमर्स की रीच के लिए तरफ उनकी रीच बढ़ जाती है ठीक है पूरी की पूरी हम जो एंटायर वैल्यू चेन है उसको हम डिजिटाइज कर करने कर पाएंगे इस ओ की वजह से और ऑपरेशन को स्टैंडर्डाइज भी कर पाएंगे नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया है डायरेक्टर को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज के क्योंकि उन्होंने कुछ इरेगुलरिटी की थी रिक्रूटमेंट में तो ये आई जो है ये 1956 में बनाया गया जॉइंट स्पॉन्सरशिप ऑफ सर दुराब जी टाटा ट्रस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशंस के जो है जॉइंट स्पॉन्सरशिप में इसको डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया था 1985 में ये ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है और कई तरह के सर्वेज जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यूथ इन इंडिया प्रोजेक्ट ये सब जो है ये प्राइम सर्वेज कंडक्ट करता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है आरबीआई के डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के मुताबिक जो है अगर हम देखें मार्च 2023 तक कंट्री ने 13.24 परसेंट जो है वो डिजिटल पेमेंट्स में ग्रोथ जो है वो विटनेस की है ये इंडेक्स आर ने बनाया है डिजिटल पेमेंट मोड्स को एक्यूरेटली जो है वो ये कई पैरामीटर्स के थ्रू जो है उसकी एक्सपेंशन को रिफ्लेक्ट करता है पांच ब्रॉड पैरामीटर्स का इसमें यूज़ किया गया है एक तो पेमेंट इनेबलर्स मतलब कि इंटरनेट की पैनट्रेशन कितनी है मोबाइल आधार बैंक अकाउंट्स कितने लोगों के पास है उसका पच्चीस परसेंट वेट रखा गया है फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड वाला डिमांड साइड वाला कौन सा होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो है इंटरनेट बैंकिंग फास्ट टैग्स जो आपके पी ये सब डिमांड साइड फैक्टर्स हैं फिर पेमेंट इनको 10 परसेंट वेटेज दी गई है फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो देने वाले हैं जो जैसे बैंक ब्रांच बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स ए टी एम्स पी ओ एस टर्मिनल्स क्यू आर कोड्स इनको 15 परसेंट वेटेज दी गई है सप्लाई साइड फैक्टर्स हैं फिर पेमेंट परफॉर्मेंस मतलब कि डिजिटल पेमेंट कितनी वॉल्यूम है कितने यूनिक यूजर्स हैं पेपर क्लियरिंग करेंसी इन सर्कुलेशन कितनी है तो उसको सबसे ज़्यादा वेटेज दी गई है उसको फोर्टी फाइव परसेंट वेटेज दी गई है फिर कंज्यूमर सेंट्रिसिटी वेट जो मतलब कि लोगों में कितने अवेयरनेस है कंप्लेंट्स फ्रॉड्स कैसे जो है वो हैंडल किए जा रहे हैं उसको पाँच वेटेज रखी गई इस पूरे इंडेक्स को बनाने के लिए जो बेस पीरियड रखा गया है वो है मार्च 2018 का और इंडेक्स को सेमी एनुअल बेसिस पे मार्च 2021 से पब्लिश किया जा रहा है मतलब हर छह महीने में इसको पब्लिश किया जाता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हेपेटाइटिस सोशल इश्यूज के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है भी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया है और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकोगनाइज किया है इस दिन को इस दिन जो है हम हम ये मोटिव रखते हैं इस बार खासकर इस साल का थीम भी यही था कि हम वायरल हेपेटाइटिस को एटलीस्ट दो तक एलिमिनेट कर दें जुलाई ट्वेंटी को ही क्यों हम इसको ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि इस दिन जो है डॉक्टर बरूच ब्लम्बर्ग का जो है वो बर्थडे होता है जिन जिन्होंने ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस बी वायरस जो है डिस्कवर किया था 1967 में अब ये हेपेटाइटिस होता क्या है बेसिकली लीवर की इन्फ्लेमेशन हो जाती है ये दो तरह का हो सकता है एक्यूट और क्रॉनिक एक्यूट तो अपने आप ठीक हो जाता है जल्द बहुत तेज़ी से होता है बहुत जल्दी से ठीक भी हो जाता है क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म रहती है इन्फेक्शन कई वजह से हो सकता है हेपेटाइटिस वायरस की वजह से भी हो सकता है एल्कोहलिक भी हो सकता है कोई सी टॉक्सिक सब्सटांसिस की वजह से भी हो सकता है कंज्यूम करने पर से कई लोगों में जो है ये ऑटो इम्यून भी होता है मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही जो है लीवर को अटैक करता रहता है अब ये वायरल हाइपेटाइटिस जो जो हेपेटाइटिस स्प्रेड कैसे होता है कॉन्टैक्ट अगर कंटेमिनेटेड फूड से हो जाए आ, किसी के जो है ब्लड के साथ जो कि जिसको ये वायरस है ऑलरेडी उसके साथ कॉन्टैक्ट हो जाए तो भी हो सकता है कोई भी तरह का बॉडीली फ्लूड्स अगर आपके कॉन्टैक्ट में आ जाए जिस पर्सन को इन्फेक्टेड है तो भी ये वायरस आपके उसमें आ सकता है बॉडी में ठीक है जनरली तो मोस्ट जो है कुछ लोगों को इसके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं उनको पता भी नहीं लगता कि उनको हो चुका है पर जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो फीवर फैटीक लॉस ऑफ एपेटाइट ये सब देखने को आपको मिलेगा ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको हुआ है अगर आपको वायरल हुआ है तो जो है अपने आप कई बार चला भी जाता है लेकिन कई बार अगर क्रॉनिक है जो तो क्रॉनिक केसेस में कई बार सिम सर्जरी और अदर मेडिसिनल प्रोसीजर्स की भी ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉरपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है यूनियन रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने कॉरपोरेट डेट मार्केट डे
और तैंतीस हज़ार करोड़ का ये बैकस्टॉप फैसिलिटी देने वाला है म्यूचुअल फंड्स को जिसमें तीस हज़ार करोड़ गवर्नमेंट डालेगी तीन हज़ार करोड़ जो है वो असेट मैनेजमेंट कंपनीज डालने वाली हैं और इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन होंगी वो ऑफ कोर्स स्पेसिफाइड डेट ओरिएटेड म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो डालेंगी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी जो है इसको गारंटी देगी और इसको मैनेज कौन करेगा एस का म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड डेट ओरिएटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो ओपन एंडेड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं और ऑफ कोर्स वो इसको जो है इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन दे पाएंगी ए एम सीज जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं उनको भी दो परसेंट जो है इसमें कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा एक एज अ वन टाइम कंट्रीब्यूशन अब ये बैक स्टॉप फैसिलिटी क्या होती है मतलब कभी ऐसे सिचुएशन आ जाए कि अनसब्सक्राइब रह जाए कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स तो ऑफकोर्स ये लास्ट रिजॉर्ट की तरह ये काम करती है बैक स्टॉप फैसिलिटी इस फंड में से जो है वो पैसा डाला जा सकता है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल टाइगर डे 2023 ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया था तो ये एक प्लेटफॉर्म देता है ये डे कि अवेयरनेस जनरेट की जा सके एंडेंजर टाइगर स्पीशीज के बारे में इस इसी दिन क्यों सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि दो में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट जो है वो इसी दिन हुई थी और जो है टारगेट uh, रखा गया था कि 2022 तक जो है टाइगर पॉपुलेशन को ग्लोबली डबल करना है अब अगर हम इंडिया में देखें तो बंगाल टाइगर सबसे फेमस है पैंथेरा टाइगर्स जिसका नाम है इंडिया बांग्लादेश भूटान और नेपाल में आपको देखने को मिलेगा और फीमेल्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू मेल वो स्मॉल होती हैं लेकिन ये जो टाइगर है ये सॉलिट्री हंटर्स होते हैं और एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ कोर्स आई यू के कैटेगरी में ठीक है नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ये टॉपिक भी आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है रिसेंटली कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है एनसीआर में उन्होंने जो है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को जो है वो रिवाइज कर दिया है फर्स्ट अक्टूबर 2023 से ही जो है ये रिवाइज प्रोटोकॉल एप्लीकेबल होगा तो ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है क्या डिटेरेशन uh, जो होती है एयर क्वालिटी की खासकर दिल्ली एन रीजन में उससे डील करने के लिए इस प्लान को बनाया गया था नोट 2017 में खासकर और अब इस टाइम इसको मैनेज कौन कर रहा है इंप्लीमेंट कौन कर रहा है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ठीक है अब क्या रिवाइज मेजर्स हैं देखते हैं तो स्टेज वन वो होगी जब पुअर एयर क्वालिटी होगी मतलब दो से तीन के बीच में ए हाई होगा तो उससे रिलेटेड कुछ जो है वो कंडीशन uh, लगेंगी जैसे कि uh, uh, एज ओवर एज डीजल या पेट्रोल व्हीकल्स को जो है वो निकाल दिया जाएगा वेरी पुअर कैटेगरी आ जाती है अगर स्टेज टू में तो जो है कॉम्बैट करना पड़ेगा एयर पोल्यूशन को हॉटस्पॉट्स में फिर अगर सिवियर कैटेगरी हो जाती है तो बी एस थ्री पेट्रोल और बी एस फोर डीजल फोर व्हीलर्स को कुछ एरियाज में जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा उनको जो है खासकर फिजिकल क्लासेस स्कूल्स की जो है प्राइमरी ग्रेड चिल्ड्रन की वो भी बंद कर दी जाएंगी अगर सिवियर प्लस हो जाता है तो ऑफ कोर्स जो दिल्ली से रजिस्टर्ड आउटसाइड रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं उनको जो है वो रोक लिया जाएगा उनको दिल्ली में एंटर नहीं किया करने दिया जाएगा ठीक है सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश सो द फर्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमी एंड गवर्नेंस सेक्शन बोथ सो मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ अनाउंस दैट टू गैल्वनाइज रिसर्च इन इंडिया द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बट साइंटिस्ट आर सेंग दैट द मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट वाई आर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कुड बी अ मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन दिस टारगेट वाई Uh, before that you have to understand that since 2017 when government e market place was put in force scientific organizations were exempt from the mandate until 2019 but after 2019 products ranging in cost between 5 lakh to 200 crore rupees uh, were made to be procured only through india registered companies as per this gem uh, mandate uh, so sometimes Uh, these products were substandard but the the scientific community had to procure them just because of this requirement so now it is being said that this requirement should be done away so otherwise these uh, uh, the scientific research in india would suffer so what is this government e marketplace so it is basically a one stop portal to facilitate online procurement of common goods and services which are required by government departments organizations psus and the aim is to ensure that transparency is there efficiency and speed in public procurement can be maintained uh, so it provides e bidding reverse auction and demand aggregation tools so basically it's a, it's kind of an amazon for government or amazon or flipkart from for government basically they whatever they want to procure they procure it using this government e marketplace and they go there and they go for bidding uh, etc 
for the product that they want to procure and they end up uh, choosing the uh, requisite a number and quantity of products from the uh, seller who wins the bid okay so it has been uh, this platform is owned by ministry of commerce and industry through a special purpose vehicle so it offers a completely paperless cashless and system driven e marketplace for the government to bring transparency so the next topic is world cities culture for culture forum this topic is important for your international relations and your uh, art and culture topic recently bengaluru has become the first indian city to become part of the world cities culture forum so this forum was founded in 2012 by justine simons when, and this is a global network of cities which share in research and intelligence and explore the role, role of culture in future prosperity currently about 40 cities are part of it uh, in, uh, after bengaluru there are other cities also new york london paris tokyo and dubai so these uh, 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 cities uh, they hold this culture summit on a rotating base, basis by of course by city partners and there is also gathering of city leaders for sharing of ideas and knowledge about cultures role in public policy so let us also see something about bengaluru of course it is a mega city it is also known as silicon valley of india and about 30 government and private museums are there here and uh, uh, about uh, uh, um, an important fact that it is also called the garden city of india so the next topic is national cooperative consumer federation this topic is important for your economy section so hyper local uh, e-commerce startup Magic Pin has entered into a pact with National Cooperative Consumer Federation to start selling tomatoes for 70 rupees per kg on ONDC platforms. So what is NCCF? So it was established in 1965 to promote consumer cooperative movement in the country. It is registered under the Multi-State Cooperative Societies Act of 2002 and it functions under the Ministry of Consumer Affairs okay so what is ondc we know that it is an open source network which has been modeled on upi and uh, we want to replicate the success of upi in e-commerce industry also and it enables buyers and sellers to transact with each other irrespective of the e-commerce platform on which they have registered themselves so uh, let's uh, understand with an example so let's suppose that both amazon and flipkart are there on ondc then what we would be able to do is that uh, let's suppose that you want to purchase a mobile phone then you would be able to search for a mobile phone uh, from sellers uh, who are actually registered on amazon but you would be able to buy those that mobile phone from flipkart also because uh, no matter where the seller has been registered it would be available on all the ondc platforms and anyone can purchase that those uh, the that mobile phone or any product for that matter from them okay so this gives small retailers an opportunity to provide their services and goods to consumers across the country and uh, this also digitizes the entire value chain it will also standardize op operations and uh, this will be uh, uh, also enhance value for consumers okay like we have seen uh, recently okay because there is intense competition the upi has also become a success once we impart success uh, that success or that uh, i'm sorry that competition in e-commerce sector also uh, there would be intense competition and it would be beneficial for everyone so the next topic is international institute of population sciences this topic is important for your governance uh, topic recently central government has, sus has suspended the director of iips because of certain irregularity in recruitment so this iips is uh, uh, it was established in july 1956 under the joint sponsorship of government of india sardar abji tata trust and the united nations it was declared as a deemed to be university in 1985 and it is it is functioning under the administrative control of ministry of health and family welfare so it conducts many prime surveys like national family health survey district level household survey assessment of national rural health mission and youth in india project also so the next topic is digital payments index this topic is important for your economy section uh, as per rbi's digital payments index the country has witnessed a growth of 13.24 percent in a in a year uh, with respect to digital payments so what is digital payment index it is constructed by rbi 
uh, to uh, reflect the expansion of digital payment modes accurately in the country so there are five broad parameters first of course is the payment enablers which have a weight of 25 percent so it consists of internet mobile aadhaar bank account so basically which enables these internet transactions or digital transactions they have been given 25 percent weightage then there is payment infrastructure demand side and uh, supply side factors they have been given 10 percent and 15 percent weightage respectively the highest weightage has been given to payment performance which has uh, which uh, involves digital payment volumes uh, value unique users uh, currency in circulation cash withdrawals they have this has been given 45 percent value and even consumer awareness education how complaints are being addressed all this is also given a uh, index uh, in, all this is also given a weight of five percent so the base period of this index is uh, 18, 2018 March and this is published on a semi-annual basis. So the next topic is hepatitis. This topic is important for your social issues. So World Hepatitis Day was re uh, observe, observed recently on 28th July. So it is observed every year and it has re been recognized by WHO and this year the theme was we are not waiting and the uh, a theme highlights that urgent action needs to be taken to eliminate viral hepatitis by 2030. So why 28 July is has been chosen? Because it is the birthday of the doctor who discovered the hepatitis B virus in 1967 on this day. Uh, not on this day, but actually it is the birthday of that uh, uh, doctor. And uh, what is hepatitis? It is inflammation of the liver. This, there are two kind of uh, hepatitis, an acute one, which is a short term infection, but is of course acute one. And there is chronic long term infection. So generally hepatitis is caused by viruses A, B, C, D, E and there is also alcohol and toxic hepatitis but, and the, there is also another one called autoimmune hepatitis which is a chronic type in which the body's immune system starts attacking the liver. So how is viral hepatitis spread? So it spreads through contact with food or water and it can also spread through the blood of someone who has this disease and it can also be tra transmitted through other bodily fluids okay so generally people do not have symptoms but once symptoms start developing then a person can get fever fatigue jaundice joint pain dark urine abdominal pain okay nausea or vomiting so generally the treatment does not is not required because acute viral hepatitis goes away on its own but in cases of chronic types of hepatitis uh, there is a need for surgery and even other medical procedures so the next topic is corporate debt market development fund. This topic is important for your economy section. Recently, Union Finance Minister has launched the corporate debt market development fund. And this is a backstop facility for specified debt funds during market dislocations. This will provide liquidity support and this will be in the form of an alternative investment fund. This will have 33,000 crore backstop facility for mutual funds. 30,000 30, crore will be governed by government and the 3,000 crore will be contributed by asset management companies. So the specified debt oriented mutual funds schemes would uh, and asset management companies of mutual funds would make the contribution this will be managed by SBI mutual fund so specified debt oriented mutual fund schemes will be open-ended debt oriented mutual fund schemes and uh, uh, they would be able to make a contribution of 2% of their specified debt oriented schemes uh, as a one-time uh, contribution okay so what is the backstop facility so basically it's a last resort support or security in a securities offering in case there is unsubscribed portion of shares until then the IPO would not be completed okay so uh, underwriter or major shareholders also they get a backstop facility uh, uh, or the, they also can get through it get it through the investment banker okay so the next topic is international tiger day 2023 this topic is important for your environment section recently uh, on 29th of july international tiger day was observed so it is a platform to raise awareness about the endangered tiger species so this day is celebrated on the, on 29th of july because on this very day in 2010 saint petersburg tiger summit was held and the uh, aim uh, was introduced by 13 tiger range countries that they want to double the tiger number of wild tigers by the year 2022-2022. The species of tiger that is famous in India is Panthera tigris that is also the Bengal tiger and it is famous in India, Bangladesh, Bhutan and Nepal. So males are uh, 
uh, males are bigger than females and they are generally solitary hunters and if we look at their conservation status then they are endangered category so the next topic is graded response action plan this topic is again important for your environment section so recently commission for air quality management in ncr and joining areas has announced revision of graded response action plan uh, which will come into force on 1st of october 2023 in the entire NCR region and uh, this is basically a set of emergency measures which kick in to prevent further deterioration of air quality in Delhi NCR region so it was first notified in 2017 and Commission for Air Quality Management has been given the responsibility to implement it so what are the revised measures so there will be stage 1 2 3 and 4 in the severe category when the AQI goes uh, greater than 450 uh, the out the four wheelers which are registered outside delhi except for of course electric vehicles eng vehicles and bs6 diesel vehicles they will not be allowed to enter the city to prevent air pollution okay so these were our topics for today we'll meet next time with new topics until then goodbye and take care